ഈ ഫിഷ് റോസ്റ്റിനെ ഇത്രയും ടേസ്റ്റിയാക്കിയത് ഇതിൽ ചേർത്ത ചെറിയുള്ളി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഫിഷ് റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്ട്രോബെറി ഫിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആനയുടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പോലെയാണ് എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഫിഷിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനിയൊരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടാബ് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡും ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് മുരിഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടാൽ മതി ഇനി ആ സെയിം പാനിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊട്ടിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ ചെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് പച്ചമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ അരക്കപ്പ് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്നത് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് പുളിവെള്ളമാണ് പുളിവെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മീനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഭയങ്കര തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത മീനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള മീൻ എടുക്കുക പിന്നെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മസാല ഒന്ന് മസാല ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്താൽ നമ്മുടെ മസാല കൂടെ റെഡി ആവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട അപ്പം ഏതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടെ ഈ ചാ